ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஒன் பாரத் நியூஸ் இப்போ நாம் இருக்கிற இடம் மாமல்லபுரம் மாமல்லபுரம் பல்லவர் காலமான கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் அவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு சுற்றுலாத்தலமாக விளங்கின ஒரு நகரம் இதுக்கும் சீனாவுக்கும் தொன்மை காலத்திலே வணிக ரீதியாக தொடர்புகள் இருந்ததா வரலாற்று பக்கங்கள் கூற அதுக்கு மகுடம் சுற்றுற வகையில் சமீபத்தில் இங்கே சீன அதிபர் வந்துட்டு போயிருக்காரு வந்துட்டு போனவரே நம்முடைய பிரதமரையே சந்தித்து உரையாடி இருக்காரு அவர் வர்றதுக்காகவே பொதுவாகவே வர்றவங்களை நல்லா கவனிச்சு அனுப்புறதான நம்மளுடைய விருந்தோம் நாகரிகம் அதை மெய்ப்பிக்கிற வகையில் வர்றவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காகவே ஒட்டுமொத்த மாமல்லபுரத்தையும் சல்லடையா சலிச்சு ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க தமிழக அரசு அவர் வந்துட்டு போன பத்து பதினைஞ்சு நாளையில் இப்போ அந்த மாமல்லபுரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றதான் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க அப்படியே உள்ள போகலாம் மாமல்லபுரம் வந்து ஃபேமஸான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இல்லையா இப்போ மோடி ஜிங்பிங் வந்துட்டு போனாங்க அதுக்கு முன்னாடியும் அப்புறமும் எப்படி இருக்கிறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க டிஃப்ரென்ஸ் மோடி வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒரு எட்டு தேதி வந்தையும் ரொம்ப கெடுபடியாக இருந்தது எங்களே வந்து உள்ள உடலை நாங்கள் வியாபாரி தான் ஸோ ரொம்ப இதுதான் எங்கள் சொந்த ஊர் ஸோ நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வீ எங்கள் கடைக்கு வரத்துக்கே உங்களுக்கு எங்களை வந்து விடலை அவங்க வந்து பாஸ் காட்டுங்க ஆதார் கார்டு காட்டுங்க இல்லைனா வந்து ஏகப்பட்ட சொசியல் எது கேட்டாங்க சரி நான் பாஸ் கொடுத்துருந்தோம் பாஸ் கொடுக்கல ஆனால் எங்களுக்கு வந்து லோக்கல்ன்றதுனால ஆதார் கார்டு கட்டிட்டு நீங்கள் உள்ளே வந்துருச்சு நாங்கள் எங்களை மற்றபடி டூரிஸை வந்து உள்ளே விடவே இல்லை அவங்க என்றைக்குன்னா அவங்க மோடி வரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி தான் விடலை மற்றபடி அதுக்கு முன்னாடிலாம் ரெகுலராக டூரிஸ்ட்லாம் வந்துட்டு தான் இருந்தது ஆனால் டூரிஸ்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் எதையும் வந்து கம்மி நான் சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ அவங்க வந்துட்டு போனதுனால அவங்களுக்கு அப்போ கொஞ்சம் நஷ்டம் தான் இப்போ லாபம் ஆமாம் லாபம் தான் இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நல்ல டூரிஸ்ட் கிடைக்கிறது இல்லை எங்களுக்கு நல்ல பிஸ்னஸ் ஆகும்ல ஏன்னா முதல்ல வந்து ஒன் வீக்கு வந்து சுத்தமாக டூரிஸ்ட் இல்லை தான் ஆனால் அவங்க வந்து போனதுக்கப்புறம் சண்டேலாம் என்னால் சமாளிக்க முடியல அந்தளவுக்கு டூரிஸ்ட் சரிண்ணா நீங்கள் உள்ளூருன்றீங்க இப்போ வெளியூரில் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு போனதுனால சல்லடையாக மாமல்லபுரத்தையே சலித்து வேறு மாதிரி ஆகிட்டாங்கன்றாங்க அது உண்மை தானா இல்லை அது அது பற்றி அது உண்மை தான் சார் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது டூரிஸ்ட் வந்தால் கூட சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அங்கங்கே போட்டுருவாங்க ஸோ அதை நாங்கள் வந்து கடைக்காரங்க தான் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி போட்டுருந்தோம் இப்போ அவங்க வந்து போனதுக்கப்புறம் ஆர்டிஓ தாசில்தார் ப்ளஸ் வந்து அவங்க அதி உயர்மட்ட அதிகாரிகள் வந்து எல்லாமே க்ளீனாக பார்த்து சுத்தம் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து சல்லடையாக எல்லா இடமே க்ளீனாக இருக்குது ஆனால் இதே கண்டிஷனில் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்து வந்திருக்க இடம் மாமல்லபுரத்தில் இருக்க ஐந்து ரதம் இது ஐந்து ரதம் இல்லைனா பஞ்சபாண்டவர் ரதம்னு அரைக்கிறாங்க ஏன்னா இது உள்ள அஞ்சு ரதம் இருக்கு அஞ்சு ரதத்தை ஒரே வரிசையில் செதுக்கி அதுக்கு பஞ்சபாண்டவர்கள் ஆகிய ஐந்து பேரோட பேரையும் முறைய வச்சிருக்காங்க அதனால தான் இதுக்கு பஞ்சபாண்டவர் ரதம்னு பேர் இங்கேயும் மோடி சிங்பிங்கும் வந்துட்டு போயிருக்காங்க ஏற்கனவே பிரசித்தி பெற்ற ஐந்து ரதத்துக்கு இப்போ இவங்க வந்துட்டு போனதுனால இன்னொரு பெருமையும் சேர்ந்திருக்கு இது ஏறத்தால ஒரு அதிசயம்னே கூட சொல்லலாம் அதை விட ரொம்ப ஆச்சரியமான அதிசயமான விஷயம் இப்போ இந்த ரோடு தான் இதில் என்னப்பா அதிசயம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏற்கனவே மாமல்லபுரத்துக்கு வந்துட்டு போனவங்களுக்கு இதோட வித்தியாசம் தெரியும் இப்போ இருக்க அதிசயம் சரி ஏன்னா செம்மையாக க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நீட்டாக வச்சுருக்காங்க இது இப்படியே மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஊர் மக்களுடைய ஆசையும் இங்கே வந்துட்டு போகிற சுற்றுலா பயணோட ஆசையும் நம்ம ஆசையும் அதுவே சரி இப்போ நாங்கள் சொல்கிறத விட இந்த இடத்த பற்றி நீங்கள் மக்கள் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் சரி இந்த படத்து இடத்தோட சிறப்புகள் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படி எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் மகாபலிபுரனாவே ஆதி காலத்தில் பல்லவர் காலத்தில் செய்துக்கப்பட்ட சிற்பங்கள் தான் ஏழாம் நூற்றாண்டுலேருந்து சிக்ஸ் டு எயிட் செஞ்சுரி ஏடி பல்லவர் அரசாட்சி பண்ணது ஆனால் ஏழாம் நூற்றாண்டில் இங்கே வந்து பல்லவர்கள் வந்து பெரிய பாறை துறைமுகப்பட்டினமாக சீ போட்டாக பயன்படுத்தி இருந்திருக்காங்க மகாபலிபுரத்தை அந்த காலத்தில் பெரிய குன்றுகள் அதிகமாக பார்த்துட்டு குடைவரை சிற்பம் மனோலித்திக் ஆர்கிடெக்சர் புடைப்பு சிற்பம் கட்டுமான பணியில் அவங்க பல்லவ காலத்தில் சிற்பங்கள் ஒரே ஒரு கோவில் மட்டும் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க கடற்கரை கோவில மற்ற சிற்பங்கள் எல்லாமே முழுமை பெறாமல் அப்படியே பாதியிலே விட்டுருக்காங்க சண்டையின் காரணமாக இரண்டாம் புலிகேசிக்கும் பல்லவர்களுக்கும் போர் மூண்ட காரணத்தினால போரில் பல்லவர்கள் தோற்றுட்டு இருக்காங்க அதனால் வந்து இதை வந்து முழுமை பெற வைக்க முடியல ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செஞ்ச சிற்பம்
நாம் அடுத்து வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் கடற்கரை கோயில் தென்னிந்தியாவின் தொன்மையான குடைவரை கோயில்களில் ஒன்றான இது மாமல்லபுரத்தின் கடற்கரை ஓரமாக அமைஞ்சிருக்கு மோடியும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் சந்தித்த முதல் நாள் மாலை வேலை கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளோட இங்கே தான் முடிஞ்சுது அதற்காக அமைக்கப்பட்ட மேடையெல்லாம் நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு நாலஞ்சு நாள் கழித்து தான் முற்றிலும் அகட்டப்பட்டதா இங்கே இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க இப்போதைக்கு இங்கே மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுறத நீங்களும் பார்க்கலாம் சுற்றமும் ஓரளவுக்கு சுத்தமாகவே இருக்கு ஆனாலும் வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் போட்டோ எடுக்கிற பேர் வழின்னு கோயிலின் முன்பு இருக்கக்கூடிய மேடை மாதிரியான அமைப்பு மேலையும் அருகில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் மேலையும் ஏறுறதும் இறங்குறதுமா இருக்காங்க இதனால் அவை சேதப்பட நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் இதையெல்லாம் கண்காணிக்கவும் கண்டிக்கவும் இங்க ஆளே இல்லை இப்ப நாம நின்னுட்டு இருக்க இடம் கிருஷ்ணரின் வெண்ணெய் உருண்டை கல் ஆயிரத்தி இருநூறு வருஷமா இருநூத்தி ஐம்பது டேன் இடம் கொண்ட இந்த கல் சரிஞ்சு விழுற சூழ்நிலையில இப்படியே தான் நின்னுட்டு இருக்கான் இந்த இடமும் மகாபலிபுரத்தோட ஒரு முக்கியமான சுற்றுலா தலங்கள்ல ஒண்ணு அர்ஜுனன் தவசுக்கு வந்த மோடியும் ஜி ஜின்பிங்கும் நேரா அடுத்து இங்கதான் வந்தாங்க இங்க வந்து ரெண்டு பேரும் நின்று கையை உயர்த்தி உற்சாகமா கொடுத்த போஸ்ட் சமூக வலைதளங்கள்ல வைரல் ஆனது மட்டும் இல்லாம நல்ல மீம் கண்டா லெட்டிசன்களாலையும் பரப்பப்பட்டுச்சு நாங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி வந்திருந்தோம் ஒன் இயர் முன்னாடி வந்திருந்தோம் ஸோ அந்த டைமில் இப்படி கிடையாது இப்போ இந்த க்ரீன் கார்பெட் அண்ட் ஆல் போட்டிருக்காங்க இட் லுக்ஸ் மச் மோர் க்ளீனாக நடக்கிறதுக்கான வசதி இருக்குது இப்போ மழை பெஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் வந்து நம்மளால் நடக்க முடியுது வந்து பார்த்தா மொத்தமாக வந்து க்ளீனாக இருக்குது ஒரு ரீசன்ட் டைமில் இப்போ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து இப்போ எதுவுமே இல்லையே மழை பெஞ்சால் கூட மண்ணாக தான் இருந்துச்சு இந்த வாட்டி இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி நைஸ் லீடான டூரிஸ்ட்லாம் வர இடம் அந்த நம்ம கடற்கரை கோயில் பக்கத்துலேயே இருக்குது ஏன் கடையெல்லாம் காலியாக இருக்குது சீனா அதிபரம் பிரதமர் மோடியாக வந்ததுனால எல்லாத்தையும் காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க உள்ளே இருக்கிற சரக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லிட்டாங்க எடுத்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபது நாளாக கடையை மூடி தான் இருக்குது இந்த மூடு தான் எங்களுக்கு வாழ்தார் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரையும் மூடி எல்லா எல்லா பொருளையும் எடுத்துமே சொல்லிட்டாங்க எடுத்துமே கடை சாவியெலாம் க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க க்ளோஸ் பண்ணி சாவி மட்டும் வாங்கி போயிட்டாங்க வாங்கி மட்டும் மப்ப சாவி அதை கொடுத்துட்டாங்க தேவையில்லாமல் உள்ள சாவியாக வாங்கிட்டு போயிட்டாங்களா போலீஸ்காரங்க போலீஸ்கெல்லாம் டவுன்ஷிப்பில் தான் வாங்கி போனாங்க பேர் லட்சம் வாங்கி போயிட்டாங்க இப்போ சாத்தம் இல்லாமல் உள்ளே இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையுமே காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க காலி பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு ஒரு ஒரு கடைக்கு இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சி ரூபா கட்ட செலவாகிச்சு இப்போ மறுபடியும் இருபத்தஞ்சி ரூபா நஷ்டம் எங்களுக்கு தான் மறுபடியும் ஒரு அதே அதே பொருள் மறுபடியும் ஏற்றாந்துக்குன்னா அப்போ ஒரு இருபது ரூபாய் மேலே செலவாகும் எங்களுக்கு இதெல்லாம் யார் கவர்மெண்ட்டாக தரப்போகுது How do you know about this place? Well, it's very well known throughout entire India. So, it's very holy, it's very old, it's very ancient. So, you and I'm with her, so I accompany and I get to see the same places. Okay. I'm really happy. Arjun Tavas Agatto, Urundai Kalla Agatto, in the Pagudhi Kalla, கழிப்பறைகளையோ இருக்கைகளையோ நம்மளால் பார்க்க முடியல ஐந்து ரதம் மற்றும் கடற்கரை கோயில் பகுதிகளில் மட்டுமே கழிப்பறைகள் இருந்துச்சு அதையும் அதிகப்படுத்தி நல்ல முறையில் பராமரித்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் தோணுது மாமல்லபுரம் பொதுவாகவே மரங்களும் குகைகளும் பாறைகளும் நிரம்பிய ஒரு மலைப்பாங்கான பகுதி இது போன்ற இடங்களில் பொதுவாக எளிதில் தென்படக்கூடிய குரங்குகளை நம்மளால் இங்கே பார்க்கவே முடியல இப்போ நான் இருக்கிற இடம் மாமல்லபுரம் கிடையாது கோவலம் கடற்கரை இங்கேயே வந்துருக்கோம்னா இங்கே தான் மோடி ஒரு நாள் வாக்கிங் போயிட்டு அப்படியே குப்பை பொறுக்கினார்ல அந்த சம்பவம் நடந்தது இந்த இடத்துல தான் இப்போ பார்த்தாலே நமக்கு கண் கூட தெரியுது இது வரைக்கும் இருக்கிற கடற்கரை கொஞ்சம் குப்பை குளமாக தான் இருக்குது ஆனால் இதுக்கப்புறம் ரொம்பவே க்ளீனாக இருக்குது ஒருவேளை அது மோடி க்ளீன் பண்ணிட்டு போனதுனாலையா இல்லை இது மற்றவங்களாம் சொல்கிற மாதிரி தனியாருக்கு சொந்தமான இடம் அப்படின்றதுனால அவங்க க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றதுலாம் நமக்கு தெரில சமூக வலைதளத்தில் பேசுகிற மாதிரி இது மோடியோட நாடகமாக இல்லையா அப்படிங்கிறது மோடிக்கு மட்டும்தான் வெளிச்சோம் ரெண்டு தலைவர்களோட இறுதி நாள் சந்திப்பு இதே இடத்துல தான் நடந்துச்சு சரி ரெண்டு தலைவர்களும் மீட் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னா எதுவும் பெரிய ஒப்பந்தங்கள் போட்டிருப்ப
வேண்டாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க அவங்க வரும்போதே அறிவிச்சுட்டு தான் வந்தாங்க இது ஒரு முறைசாரா நட்பு ரீதியிலான சந்திப்பு அதாவது ஒப்பந்தம் ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையே ஏதாவது டீல் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியான பேச்சுவார்த்தை மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணுமா இப்போதைக்கு கோடு தான் போட்டிருக்காங்க ரோடு இனிமே தான் போடுவாங்க ஸோ ஒன் பாரத் நியூஸுக்காக இதே மாதிரியான ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் தொடர்ந்து வர இருக்கு தொடர்ந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது விஜயராவணன் நன்றி வணக்கம்